Never say goodbye sehemu ya saba. Mtunzo wa simulizi hii ni Victor Dismas Van Manda. Waweza kumpata kwa WhatsApp namba 0716162779. Simulizi hii inaletwa kwenu na Milailat Mboya. Waweza kunipata kwa simu namba 0688050331. Usisahau kusubscribe, ku like, kushare na kucomment katika channel ya simulizi Alena ili kupata simulizi nyingi na burudani nyingi zaidi. Tuendelee na sehemu ya saba. sehemu ya sita tulishia pale ambapo Dominic alikuwa tayari amekushazama na Dorin baada ya kumuona baba yake basi alimuomba aende akamuokoe Dominic. Daddy Nina kama kwa Dominic wangu. Siwezi kuishi bila yeye, Daddy. Dorin alisema huku akilia kwa nguvu na kumfanya mzee Danford mwili msisimke. Where is Dominic? Dominic yuko wapi? Mzee Danford aliuliza swali hilo. Dominic amezama baba. <laughs> Dorin alisema huku akilia. Amezama? Mzee Danford alishtuka sana kusikia taarifa ile. Mwili ulimsisimka sana mzee yule na kujikuta kichwa kikimuuma sana kwa kusikia taarifa ile. Hakujua hatima mtoto wake baada ya kumpoteza Dominic. Alijua ni kiasi gani Dorin anampenda Dominic na ilikuwa ngumu sana Dorin kukaa mbali na Dominic kama Dominic atakuwa amekufa itasababisha maisha mabaya kwa Dorin. Mzee Danford alisimama na kuanza kutoka nje kwani alionekana kuchanganyikiwa sana. Hakutaka kumuonyesha mwanae kama kweli amechanganyikiwa kwa taarifa ile. Mzee Danford alikuwa anazunguka zunguka nje huku akifikiri mambo mengi juu ya mtoto wake. Mungu wangu, nitaeleza nini ndugu zake na Dominic mimi? Hilo ndio swali lingine lililokuwa likimuumiza kichwa Mzee Danford. Samahani mzee, unahitajika ndani. Ilikuwa sauti ya Nesi ikimomba mzee Danford aliyekuwa kwenye dimbu la mawazo. Mzee Danford aliingia ndani moja kwa moja akaelekea ofisini kwa daktari kumsikiliza. Alikaa kwenye kiti na kumkodolea macho daktari japo mwili wake ulikuwa pale lakini akili yake haikuwa pale na mawazo yake yote yalikuwa juu ya Dominic. mzee wangu Alita yule daktari. Na Mzee Danford alitikia kutoka kwenye mawazo aliyokuwa nayo. Mwanao tumempima vipimo vyote yupo vizuri kwa hiyo ameruhusiwa kwenda nyumbani siku ya leo. Daktari alisema maneno hayo. Ta, asante sana daktari. Mzee Danford alisema baada ya mazungumzo mafupi na daktari. Mzee Danford alitoka nje na kumkusa mwanae akiwa tayari kwa kuondoka nyumbani. Alimchukua mwanae na moja kwa moja walielekea kwenye gari kwani dereva wao alikuwa tayari ameshafika. Baada ya kupata taarifa za Dorin na Mzee Danford kuwa wako pale hospitali. Dorin na baba yake waliingia na kukaa siti ya nyuma. Dadi Mbona tunamwache Dominic? Dorin alimuuliza baba yake huku akilia kwa kwikwi. Mzee Danford alimkumbatia mwanae na kumweka kifuani kwake huku akimbebeleza. Ilikuwa ni ngumu sana kumnyamazisha Dorin kwani uchungu aliokuwa nao ulikuwa haufanani na kitu chochote kile. Kumpoteza Dominic ilikuwa ni sawa na kumpoteza furaha yake ya maisha maisha yake yote. Dominic Kwani numeniacha? Dominic Unazani nitaweza kuishi bila wewe. Kwani ni kutoka tende wote. Dominic Kama unanisikia. No bolu ni mume wangu. Nakupenda sana Dominic. Dumbodurumi. <laughs> Dorin alizungumza maneno hayo yaliyomtia uchungu sana baba yake na kudondosha machozi. 
mwanangu wala usijali Dominic yako atarudi tu sawa Dominic anajua sana kuogelea lazima atoke kwenye maji Mzee Danford alizungumza maneno ya kumtia moyo mwanae Baba Dominic amedhama mimi machungu Hawezi kutoka tena baba Dorin alisema huku akilia Mpaka unafika nyumbani macho ya Dorin yalikuwa mekundu sana huku akiwa amevimba Dorin aliingia chumbani kwake na moja kwa moja alijitupa kitendani kichwani alikuwa anapingana na ukweli juu ya kumpoteza Dominic Alikuwa haamini kwamba huo ndio ulikuwa ukweli wa mwisho wa yeye kuonana na Dominic Wakati anaendelea kuwaza usingizi nao ulimchukua na kujikuta akiamshwa na baba yake kutokana na kashikashi za siku iliyopita kule baharini. Aliamua kuamka na kuelekea kumsikiliza baba yake aliyemuita kutoka usingizini. Alitoka mpaka Sebleni na kumkuta baba yake akiwa amekaa kwenye kiti huko akimsubiri. Shika modadi. Dorin alimkia kivivu huku akikaa kwenye kiti. Marhaba. Samani sana kwa kukatisha usingizi wako. Mzee Danford alianza kuongea. Usijali baba. Mwanangu, nimejaribu sana kufuatilia taarifa za Dominic. Lakini mwili wake nasikia haujapatikana mpaka sasa. Na hapa nilipo naenda kufuatilia ili nipate uhakika. Sababu nasikia miili mingi tu imepatikana. Nadhani utakuwa wameshindwa kutambua ni upi alisema mzee Danford Dadi Dominikongo ajafa Dorin alisema huku akianza kulia Mwanangu ngoja nikapate ukweli kwanza alafu kuna jambo lingine ambalo linanumiza sana kichwa Alisema mzee Danford Jambo gani baba Kuhusu kutoa taarifa nyumbani kwa kina Dominic Nadhani itatuia vigumu sana. Alisema mzee Danford. Sijui itakuwaaje baba. Mimi sitaki kabisa kusikia taarifa ya kifo cha Dominic. Alisema Dolin huku akilia. Nenda kapumzike mwanangu. Acha mimi nitoke ila nitarudi muda sio mrefu. Mzee Danford alisema huku akinyanyuka. Dorin alirudi chumbani kwake kwa kujitupa kitandani, aliwasha TV yake na kuanza kuangalia kama kuna habari yoyote itakuwa inaongelea ajari ya meli iliyotokea jana yake. Macho yake yaliganda kwenye chombo kimoja cha habari kilichokuwa kinazungumzia ile ajali iliyotokea jana. Moyo wake ulimlipuka sana kuona mili ya watu ikionyeshwa. Dorin hakutaka kabisa kuona mwili wa Dominic katika zile maiti alizima TV na kulala kifudifudi huku akilia kilio cha taratibu <tos> e Mungu naomba mnusuru Dominic wangu naomba Dominic awe hai <tos> Dorin alisema huku machozi ya kiloesha shuka lake Jioni mzee Danford arudi nyumbani na kumuita Dorin kwa ajili ya maongezi. Dorin alienda kwa baba yake huku akiwa na wasiwasi sana juu ya taarifa atakayopata kutoka kwa baba yake. Dorin hakutaka kusikia kwamba Dominic amepatikana akiwa maiti. Baba, Dominic wangu ajafa. Dorin alisema huku akimkumbatia baba yake. Mwanangu Nombo nisikilize kwanza. Na kusikiliza baba. Hilo Dominic wangu ajafa. Dorin mwanangu, mwili wa Dominic haujapatikana. Nimeangalia watu wote waliopatikana, lakini mwili wa Dominic na watu kumi na tatu hawajapatikana ila inasemekana wanaweza kuwa wameliwa na samaki. Dominic 
Dorin alimkatisha baba yake huku akiendelea kulia. Mwanangu, najua ni jinsi gani unaumia, lakini nakuomba utulie ili nijue ni kitu gani cha kufanya. Inatakiwa tukatoe taarifa nyumbani kwao. Alisema mzee Danford na Dorin aliendelea kulia bila hata ya kuongea neno lolote lile. Hakujua hatima maisha yake bila ya Dominic. Hakujua ni jinsi gani atapata furaha wakati mtu alikuwa anampa furaha hayupo naye tena. Hakika alimuuma sana Dorin na kujikuta akipoteza fahamu mbele ya baba yake. Dorin mwanangu. Baba yake aliita huku akimtikisa. Dorin alikuwa hatikisiki wala kupepesa macho yake. Mzee Danford alibeba mwanae na kumpakiza kwenye gari kwa ajili ya kumkimbiza hospitalini. Gari lindolea kwa haraka huko mzee Danford akiwa amechanganyikiwa sana kumuona mwanae akiwa kwenye hali mbaya kama ile. Alijitahidi sana kumuimiza dereva akimbize gari kwa haraka huko na yeye akimpepea na kumpima pigo ya moyo ili kujua yanaendeleaje. Usiniache mwanangu. <laughs> Aliongea maneno hayo huko machozi yakimtoka. Walifika hospitali na moja kwa moja Dorin alikimbizwa kwenye chumba cha wagonjwa mahututi kwa ajili ya kumpatia huduma ya kwanza. Dorin alianza kupatiwa huduma ya haraka huku mzee Danford akiwa anazunguka zunguka nje bila mwelekeo wowote ule. E Mungu, naomba mponye mwanangu. Mzee Danford aliomba. Baada ya masaa mawili mzee Danford aliitwa na nesi kwani alikuwa anahitajika ofisini kwa daktari. Mzee Danford wala hakutaka kuchelewa alikimbilia ofisini kwa daktari huku mwili wake ukionekana kutetemeka sana. Karibu sana mzee wangu. Daktari alimkaribisha mzee Danford. Asante sana, mwanangu anaendeleaje? Mzee Danford aliuliza huku akikaa kwenye kiti. Mwanao anaendelea vizuri ila pressure yake ipo juu sana. Alisema daktari Vipi amezinduka? Mwanao amezinduka na tumechukua vipimo vyote. Kiufupi anaendelea vizuri ila kuna jambo la furaha kidogo. Daktari alisema huku akitabasamu. Jambo gani tena? Zedanford aliuliza kwa mshangao. Mwanao ni mjamzito. What? Mze Danford alishangaa sana na kunyanyuka kwenye kiti. Mze Danford alionekana kushangazwa sana na lile alilosema daktari. Hakuamini kama mtoto wake ni mjamzito. Japo hakutaka mtoto wake azai kabla hajaolewa, lakini alionekana kufurahia ujauzito ule kwani alijua fika atairudisha furaha ya mwanae. Mze Danford alikaa tena kwenye kiti na kumwangalia daktari aliyekuwa amemkazia macho. Mze wangu, mbona ulinishtua sana? Daktari aliuliza nilikuwa bado siamini kama mwanangu ni mjamzito. Mzee Danford alisema. Kwani mtoto wako hana rafiki wa kiume? Tuachane na hayo. Dr. Je, naweza kwenda kumuona mwanangu? Ya, yeah, unaweza kwenda kumuona. Alisema daktari yule. Huko akimwangalia kwa makini mzee yule. Asante sana. Mzee Danford alisema na kusimama. Mzee Danford alitoka ofisini kwa daktari na moja kwa moja akaanza kuelekea alipolazwa mtoto wake. Kichwa ni bado alikuwa anawaza ni jinsi gani Dorin atapokea swala lile la ujauzito.
Mzee Danford kabla hajapata ufumbuzi wa maswali yake alijikuta yupo kwenye kitanda alicholala Dorin na Dorin alipomuona baba yake alianza kulia taratibu huku akijitahidi kuinuka Usilie mwanangu daktari ameniambia kwamba upo sawa na sasa hivi tutaondoka Mzee Danford alisema Baba namuona Dominic Dorin alisema huku akimkumbatia baba yake. Mwanangu, usiwaze sana utaumwa. Mzee Danford alisema huku akimfuta machozi mtoto wake. Samahani mzee, unahitajika kwa daktari. Ilikuwa ni sauti ya nesi ikimuita mzee Danford. Sawa, nakuja. Mzee Danford alijibu huku akisimama. Mzee Danford aliingia kwenye chumba cha daktari na kuruhusiwa kuondoka na mwanai kwani hali yake ilikuwa ni nzuri. Alipewa baadhi ya dawa kwa ajili ya Dorin kisha kambiwa baada ya miezi kadhaa Dorin aanze kuhudhuria clinic. Mzee ungependa sana mwanao aje na rafiki yake ili tuwapime afya zao. Alisema daktari na kumfanya mzee Danford ainamishe kichwa chini. Vipi mzee mbona umenyongea ghafla? Daktari aliuliza. Hataweza kuja na mwanzake sababu amepotea kwenye mazingira ya kutatanisha na mpaka sasa hajulikani kama yuko hai au amekufa. Alisema mzee Danford huku akimkazia macho daktari yule. Unamaanisha nini? Daktari aliuliza. Mpenzi wake amepotea kwenye ile ajari ya meli iliyotokea juzi mpaka sasa atujui alipo. Mzee Danford alisema huku akionekana mwenye uzuni sana. Oh, pole ni sana ndugu zangu. Daktari alisema kwa upole. Asante sana vipi naweza kwenda Mzee Danford aliuliza swali hilo Unaweza kwenda mzee wangu ila mpe pole mgonjwa Daktari alisema Mzee Danford alitoka nje na kuelekea odini kumchukua mwanai alimkuta mwanai yuko tayari kwa safari Alimchukua mwanai na kupanda kwenye gari lake kwa ajili ya kurudi nyumbani Kichwani mzee Danford alikuwa anawaza jinsi ya kumwambia mwanae kuhusu ule ujauzito aliokuwa nao. Hakujua ni jinsi gani mwanae atapokea lile swala. Walifika nyumbani na kukaa kwenye sofa huku Dori na kionekana mnyonge sana. Mze Danford alikaa kimya kwa muda mrefu huku akiwaza ni jinsi gani ya kumwambia mwanae ukweli juu ya ujauzito alionao. Aliwaza sana na mwisho akaamua kukaa kimya ili amueleze kwani ujauzito sio swala la kuficha. Dorin mwanangu. Kula kwanza chakula alafu nikuelekeze jambo zuri sana. Mze Danford alimweleza mwanae Jambo gani baba au Dominic amerudi? Dorin aliuliza kwani hilo ndilo lilikuwa jambo zuri kwake. Ndio. Dominic amerudi lakini kwa njia nyingine. Mzee Danford alisema huku akisimama kufungua friji. Ambapo alitoka na juice na baadhi ya matunda kwa ajili ya mwanae kisha akaelekea jikoni na kuchukua chakula. Baba, sija kuelewa unavyosema. Dominic amerudi kwa njia nyingine. Ni njia gani hiyo? Dorin aliuliza swali hilo. Kula kwanza sababu hilo ni jambo la furaha. Na ukilisikia hautokula tena. Mzee Danford alisema huku akitabasamu. Dorin naye alitabasamu na kuanza kula chakula chake. Kichwani alikuwa anafikiria kuhusu kurudi kwa Dominic ila kwa njia nyingine. Alijiuliza ni njia gani hiyo iliyomrudisha Dominic wake? 
alijiuliza maswali mengi sana ambayo yalikosa majibu kwani majibu yote alikuwa nayo mzee Danford baba yake na Dorin Dorin alimaliza kula na kukaa tayari kumsikiliza baba yake Dadi niambie tafadhali Dorin alisema huku akijiweka sawa kumsikiliza baba yake Pumzika kwanza nitakwambia Mzee Danford alisema hayo Hapana naomba niambie Dominic amerudi kwa njia gani Dorin alianza kulia Usilie mwanangu ngoja nikwambie sasa Please niambie dadi Sawa Daktari leo alinita ofisini kwake na baada ya kufanyia vipimo vipimo vinaonyesha kuwa wewe ni mjamzito wa mwezi mmoja Mzee Danford alisema hayo What? Mjamzito? Dorin aliuliza kwa hamaki Ndio wewe ni mjamzito na ndio maana nikakwambia Dominic amerudi kwa njia nyingine Mzee Danford alisema Mungu wangu Dominic rudi uje kumwona mwanao mtarajiwa Dorin alisema na kukimbilia chumbani kwake Alijitupa kitandani kwake na kuanza kulia huku akiwaza ujauzito wake aliokuwa nao Aliona ni bora kupata mtoto wa Dominic Kwani ingemsaidia sana kumfariji kidogo kuhusu Dominic Dorin alikuwa na furaha iliyochanganyika na uzuni pia Furaha ilikuwa ni kubeba ujauzito wa Dominic lakini uzuni ilikuwa ni kuwa mbali na Dominic Baba yake na Dorin alifunga safari na mwanae mpaka kijijini kwa kina Dominic kwa ajili ya kumweleza ukweli wa mambo yaliyotokea baada ya kuona hakuna dalili za kurudi kwa Dominic. Lile jambo lilopokelewa na majonzi sana na kila mtu kutuamini kama kweli Dominic amepotea baharini asijulikane kama yupo hai ama amekufa. Nze Danford alimuangum sana kuwaelezea watu kilichotokea kwani lile swala lilichukuliwa kama imani za kishirikina. Nze Danford alitoa baadhi ya magazeti kuwaonyesha wana ndugu na Dominic ili wapate uhakika na taarifa ile. Baadhi ya watu wenye uelewa mkubwa walielewa swala lile na kuelewesha ndugu wengine kama Nze Danford alivyokuwa akiwaelewesha. Mzee Danford alitokwa jasho na kwa changamoto alioipata kuelewesha ndugu wa Dominic. Ndugu zangu, sisi tuko bega kwa mega na nyinyi katika kipindi hiki kigumu na taarifa yoyote tutakayopata tutawajulisha. Mzee Danford aliwaambia hayo. Sawa baba, ila inauma sana kumpoteza mwanangu. Usijuzi tu tumempoteza mama yake, leo hii tunampoteza Dominic kweli nauma sana Mama yake mdogo alisema huku akilia Mzee Danford alitumia muda mwingi sana kuwabembeleza huku Dorin naye akiwa anatokwa na machozi bila hata ya kutoa sauti Hakukuwa na kitu kingine zaidi ya kukubaliana na ukweli kwamba Dominic amepotea na hajulikani kama yupo hai ama amekufa Kilio kilipungua na kuamua kufanya taratibu nyingine baada ya kukamisha kila kitu pale kijijini kwa kina Dominic, Dorin na baba yake walirudi mjini na kuendelea na maisha yao. Dorin aliamua kuhairisha masomo yake ya mwaka wa mwisho kwani asingeweza kusoma kwa jinsi alivyokuwa anamwaza Dominic. Ujauzito wake pia ulimfanya ayirishe masomo yake. Dorin alikaa nyumbani kule ujauzito wake miezi mitano ilikatika bila dalili yoyote ya Dominic kurudi. Roho ilimuma sana Dorin kila alipokuwa Roho ilimuma sana Dorin kila alipokuwa analitazama tumbo lake ambalo lilikuwa kubwa kwa kipindi hicho. Alitamani sana Dominic angekuwepo ili wamlee pamoja mtoto wao mtarajiwa. Swala la Dominic lilimuumiza sana kichwa Dorin na kukosa raha kabisa. Mwanangu, usiwaze sana juu ya Dominic. Sidhani kama atarudi tena kwa sasa kinachotakiwa ni kuangalia maisha ya mbele na mtoto wako mtarajiwa 
Dominic ya huskuli tena miezi mitano sasa imepita. Mzee Danval alimwambia Dorin siku moja walipokuwa wanakula chakula cha usiku. Baba, ipo siku Dominic atarudi sababu kila siku nasikia sauti yake ikiniambia kuwa atarudi. Dorin alisema maneno hayo. Sawa, so, tuachane na hayo. Wiki mama yako anakuja na ameniomba radhi kwa yote yaliyotokea. Tafadhali, naomba msamee na wala usimuonje juki yoyote ile. Mzee Danford alimwambia Dorin. Dadi, siwezi kumchukia mama yangu mzazi. Nitafurahi sana kumuona sababu ni muda mrefu umepita bila kumuona. Dorin alisema na kumfanya mzee wake kutikisha kichwa kuashiria kuwa wa amekubaliana. Siku moja Jumamosi mama yake na Dorin pamoja na mdogo wake wa kiume ambaye ni David waliwasili nyumbani kwa mzee Danford huku akiwa wameambatana na mtoto mdogo mwenye asili ya uchotara. Ilikuwa ni furaha kubwa ndani ya nyumba yao baada ya familia yao kuungana tena. Walifanya pati ndogo ya familia huku wakinywa na kula pamoja. Dorin alitamani kuuliza yule mtoto ni nani kwani alikuwa ni mgeni kwenye macho yake. Mama, huyu mtoto ni nani? Dorin aliuliza baada ya kushindwa kuvumilia. Ni mtoto wa mdogo wako. Mama yake alijibu. David ana mtoto? Dorin aliuliza swali hilo. Ndio, David alianza mambo ya mahusiano mapema sana. Japo nilimkanya lakini nilishindikana. Alimpa ujauzito msichana wa kizungu na kuzaa naye huyo mtoto. Mbona wewe uko hivyo? Najua tayari. Haya. Niambie baba mwenye huyo mtoto yu wapi? Mama yake alimuuliza Dorin. Story ndefu sana, nitawadisia. Mm, Katoto kazuri, kanaitwa nani? Dorin aliuliza huku akimbeba mtoto yule. Tuliamua kumpa mtoto wetu jina la D ili kuendeleza tamaduni yetu ya majina yetu kuanzia na D. Mama yake alisema, "Kwa hiyo anaitwa D tu?" Dorin aliuliza, "Hapana, anaitwa Dominic." Mama yake alisema, "What?" Dorin alishtuka sana na kumwangalia baba yake ambaye alionekana kushangazwa na jina lile lenye hisia kali sana kwa mwanae. Je, yeah, unajua ni nini kitaendelea? Dominic atarudi tena. Mimi na wewe hatujui. Basi usisahau kuungana nami katika episode ya nane ili kujua ni kipi kiliendelea. Na mimi Leila Timboya. Karibu na Aksante.